，清点珠宝。可是皇后娘娘交给你的工作，不是你夺回去了吗？你自己不也跑得不见踪影，现在还敢推卸责任，没门儿！告诉你，这可是太后心心念念想要的舍利子，别说你我，就连皇后娘娘都要跟着吃瓜烙的。谁说我要推卸责任了？珍珠，刚才是谁第一个回到东四街呢？是我，都是我不好。我以为乾清宫守卫森严，没人敢打万寿礼的主意，所以我就跑出去跟大家一起看烟花。结果没出去多久，就看见了明玉姐姐，还被她骂了一通。那我就赶紧回来了。你有没有发现什么异样？好像有一个。人影闪过，你看见贼了？到底是谁？我我,我，你快说呀！珍珠，你慢慢想清楚，是谁？好像是书贵人。好啊，你跟我一起去找他。站住！你见了舒贵人，要怎么说？有珍珠做人证，一定是舒贵人盗取了佛之莲。佛之莲本来就是舒贵人进贡的，他为何趁人不备的时候盗走？还有更重要的是，当时为了燃放烟火，走廊的所有烛火俱灭，光凭一个宫女的证词，谁会相信？但是当时烟花证据升空。我看得很真切，我相信你没有认错，只是我们现在还没有证据。时间这么仓促，盗宝的人根本来不及运出去。再说，佛之莲异常珍贵，不会随意处置。现在，很可能还在他身上。只有禀报皇上，禀报了又如何？皇上会下令搜身吗？这也不行，那也不行。太后一直想要的舍利子，就这么丢了。皇上怎么能轻饶？就算皇后娘娘求情，你我也难逃严惩。想来想去，都怪你，珍珠，怪他没用。若对方早有筹谋，就算当时珍珠在场，也会被调开的。现在我们唯一的机会，就是抢在家宴结束前，找回佛之灵。这怎么可能啊？与其坐以待毙。不如奋力一搏，明月。我知道你很讨厌我，但此事攸关生死，你愿不愿意放下成见，和我共谋生路？好，若你能扭转乾坤，我就帮你一次。海兰茶，立刻召集所有人封锁乾清宫，不准任何人轻易出入奴才有要事禀报，何事？什么？皇后，发生了什么事儿？皇上，往年最后一个节目都是杂技，今年何妨换个花样？皇后有何建议啊？
皇后娘娘，内务府就怕主子们觉得陈旧无趣，背了新鲜节目。今年，就让我们长春宫为皇上献寿吧。嗯。开始吧。这是民间的雕虫小技，竟然敢拿到殿上来献丑，偶尔看一看小把戏，也挺有意思的。奴才自知这个把戏粗陋，所以只用来开场。奴才今日真正要表演的是隔空取物，隔空取物。佛塔，琉璃佛塔应该和其他礼物放在东寺间的，怎么会在这儿了？什么隔空取物？不过是个区区的障眼法，把这尊佛塔藏在袍子里，当大伙的目光集中在黄毯上，再把它悄悄的移出来。哎，不对啊，琉璃佛塔上面那个舍利子呢？对呀、啊，塔上的舍利子呢？戏法是好，可怎么把最宝贝的东西给丢了呢？诸位贵人不必担忧，奴才是怕运输不当，所以特意将琉璃佛塔上的舍利子单独运送。那这舍利子现在在何处啊？就在。舒贵人身上，你别胡说啊！怎么会在我身上呢？是，本来是根本不可能的，是奴才特意放到贵人身上的呀。魏璎珞，你从未靠近过我，怎么放呢？若非要靠近本人，才能把东西放到您的身上，那怎么叫做隔空取物呢？舒贵人，你好好看一看，舍利子就一定在你身上。放肆！奴才不过是要取回佛之莲，怎么就成放肆了呢？既然宝物都已经送出了，就归皇上所有。贵人不会是舍不得了吧？你，别动！
天哪，这太神奇了，竟真在姐姐身上。同一个戏法，在一天内不能走二回，这是行里的规矩。虽然奴才只在天桥底下和老艺人学了两招皮毛，却也是要遵循行里的规矩的。庆常在，奴才就只能向您告罪了。魏璎珞，你好厉害呀、啊！奴才只是为皇上贺寿，不敢鞠躬。舒贵人。用不着特意打赏，表演的好，自然要赏了。如此，奴才就多谢舒贵人了。皇上，万寿无疆。不过是条贱命而已，就像，就像是路边的一条野狗，我愿意杀了就杀了，需要理由吗？太过分了！哟、啊，这长春宫可真是个稀奇的地方啊！刚来了一条恶犬，对着人汪汪叫，就又来了一条，真是天下奇闻呐、啊！抱歉。皇上今日呢是翻了我的牌子，我呀要回去好好的准备准备，你们两个就继续对着汪汪叫吧。哼，你拦着我干什么？我非得找他算账不可。人家不是说了吗？我们不过是长春宫的恶犬，杀了也就杀了，连理由都不用。我等虽是奴才，但也是人，你就这么替他诋毁？你想要报复啊？我恨不得一脚把他从乾清宫大殿上踹下去。打蛇得打七寸。想要报复一个人，最好的办法就是夺走他最想要的东西。你这话什么意思啊？舒贵人，她今夜不是要侍寝吗？瞧你这话说的，咱们这种小宫女，还能左右皇上翻牌子不成？要不要再跟我合作一次啊？嗯。不是已经成功寻回了佛之莲吗？应该高兴才是，怎么还唉声叹气的？他是想问，娘娘今日为何不现落神图
，本宫毕竟是皇后，私下里欣赏就罢了。公开献美人图，显得轻浮、梦了。可是娘娘，这幅落神图神形俱备，意境空灵，让人一见到就神魂颠倒。您精心画就，却不曾送出，岂不是很可惜？有什么好可惜的？收起来吧。皇后娘娘，若您做了洛神的装扮，必定也很美。胡说什么？娘娘，璎珞给您做了一套洛神裙。哎，现在正好穿上呀，不是刚好还原这幅洛神图了吗？什么？璎珞上次见娘娘画画，就想着要做一条一模一样的洛神裙送给娘娘。如今正好穿上啊！你们真是越来越胡闹了。本宫扮成洛神，成何体统啊？二晴，哎，明月，嗯，咱们帮娘娘装扮上，跟洛神比一比，看看谁更美。啊，好，哎，娘娘，来嘛，娘娘，快点，娘娘，不准胡闹，娘娘，本宫是皇后，这又没有别人，就娘娘，快点，三个都疯了是不是啊？娘娘，穿上，快去，是不是快去，娘娘，奴才给您挑选了好看的差事，快去。娘娘，谢谢。有啊。你们懂不懂规矩啊？知道这是什么地方吗？啊？由得你们乱逛。说，到底怎么回事？李总管，听说烟火绽放的时候，一道星子落在了长春宫，现如今人人都去看仙女呢。你是卖浆糊的敲门糊涂到家了吧？我说就不是仙女下凡，是你眼盲心瞎。娘娘，你这么一打扮，真是太美了。嗯，就像美人从画里走出来似的。嗯，娘娘，上回您讲过环肥燕瘦的典故，杨玉环妩媚倾城，赵飞燕身轻如燕，但是他们都是善舞之人。这样的美人，璎珞今日总算是见识到了。可是他们的舞姿，我就只能去书里寻了。你想见识啊？那求求皇后娘娘呀！都说高贵妃能歌善舞，那是他们从未见过娘娘以前。娘娘以前怎么了？怎么了？啊！听老嬷嬷说，娘娘在未出阁之前，才华横溢，舞技惊艳，贵妃那点雕虫小技完全比不了。可惜在娘娘出嫁之后，就再也不舞了。娘娘，璎珞今日真的很想见识一番。娘娘。您就跳一曲嘛，娘娘跳一曲，璎珞娘娘，大家伙都没见过您的舞姿，嗯，您就跳一曲吧，跳一曲嘛，娘娘，娘娘，跳一曲，跳一曲，跳一曲，跳一曲嘛，娘娘，娘娘，跳一曲。
皇上请安。奴才恭请皇上圣安。皇后不必忧虑，朕已命人驱逐了外边的人。你今日的舞蹈，我会传扬出去。谢皇上，臣妾今天真的是太失礼了。朕从未见过皇后如此装扮，却是显得出尘脱俗，清丽过人，与往日截然不同。连皇上也拿臣妾打趣，臣妾去把衣服换下来。哎，不着急，朕还想再看看呢。这人美，舞也美，朕实在是没想到啊！皇后今日打扮是如此雅致，实在是令人惊讶。皇上拿臣妾说笑了。臣妾已经有十四年没跳舞了，今儿个一跳，发现全身都僵硬了，这根本算不上什么舞蹈。皇后，你自谦了。好不容易得到侍寝的机会，眨眼就打了水漂。哎，这下那个书贵人可得意不起来了吧？哎呦，皇后娘娘今日吩咐我练的大字，我还没有练呢，我去练字了。大家伙去忙吧，看给你得意的，今天差点闯了大祸，多亏人家璎珞。小小报复一下舒贵人，我心情实在大好。不管你说什么，我都不会生气的。你以为，他只是为了报复舒贵人？还能为什么呀？他比你想的周全，想的长远。你细想想，今天那条裙子，就像为皇后娘娘量身定制的一样。尺寸丝毫不差，像这样精美的裙子，没有半个月是完不了工的。想必他早就在做准备了。他早就想好帮皇后娘娘去截胡了。你个小傻瓜，他是想帮娘娘留住皇上，早日生下嫡子啊。哦，若不是舒贵人今天太嚣张的话，他才不会今天晚上拿出来呢。好奸猾呀！贵人，是时候了，回吧。珍珠，你都转了好多圈了，你别晕了。梅翠，你看，还真挺像啊。我教你啊。啊？干什么呢？璎珞，最近大家都爱装扮，我们就是闹着玩嘛。嗯，你们两个，先去把自己的活干完。被主子瞧见了，我不求行的。哦，是是是，这就去。嗯。你看我这样像赵飞燕吗？像啊，但是就差个流仙裙。嗯，改天让璎珞也给你做一条。嗯。那是什么玩意儿？回禀贵人
，宫中近日流行扮装，奴才等人也学着寿阳公主，额头贴了花黄。娘娘，听说皇后娘娘扮作洛神，才害得娘娘白等一夜。快放下来，让我看看。独坐皇宫，游数年，身价充。娘娘，舒贵人道：“宫中冷落，多寂寞，辜负嫦娥，独自迷。”贵人，嫔妾办事不利，请娘娘责罚。办事不利，就说明你是个无用的人。无用的人，本宫还要他干嘛呢？娘娘，娘娘，听闻太后要从畅春园回宫了。那又如何？贵妃娘娘，您就再给嫔妾一次机会吧。嫔妾保证，这回。不光能除了那条恶犬，皇后也会彻底失掉太后的欢心，在贵妃娘娘面前，永远抬不起头来。信任。璎珞，皇后娘娘有旨，让咱们一起去陪太后游园。太后回宫了，别磨磨蹭蹭的了，皇后娘娘正等着呢。心脚下，好。我这几日啊，在畅春园礼佛，难为你两边顾着，辛苦你了，皇后。管理后宫，侍奉太后，本是臣妾的责任，臣妾不敢鞠躬。太后有所不知。皇后娘娘啊，品行高洁，慧质兰心，宫中上下都以皇后娘娘为榜样，还试图模仿娘娘的一颦一笑、<笑>一言一行，来期许获得皇上的青睐呢。皇后本身处事公正，品行端庄，这皇宫上下，嫔妃要是学到三成，我就心满意足了。太后这样说，臣妾不敢当。大家都坐吧，你就不必自谦了。我是最知道你的，皇上勤劳骁干
，事必躬亲，难免对自己照顾不周，后宫上下，杂事纷繁，人员繁杂，上上下下全靠你去打理。现在皇上能够专心国事，宫里上下又都和睦一心，这全是你的功劳。在我看来啊，这世上再没有比你更妥帖的人了。哎，那天送琉璃佛塔的那兰贵人呢，在哪儿呢？书贵人还不赶紧上去？嫔妾恭请太后圣安。嗯，能够寻到佛家舍里，说明和佛有缘。没想到，居然还是一个这么漂亮的美人比你的阿玛永寿强多了。回太后的话，嫔妾长得更像额娘。哦，太后，前面就是颜回阁了。阁前的牡丹花全都开了，实在是美极了呢。<笑>好，好，去看看什么事。赤兰，快去。是。明玉。拦着我也是白费功夫。我奉贵妃之命前来查看，你却总拦着我，到底是何居心？太后来了。究竟发生了什么事情？回禀太后，因这个宫女从高处坠落而亡，面部受损严重，奴才怕吓着各位主子，特意盖上了帕子。但为何坠落，奴才还等不及查询清楚。你们是颜回阁的宫女，说话呀！奴才三人是颜回阁的打扫宫女，正在闹着玩。谁知他脚下踩空，陡然从高处坠落，奴才猝不及防，来不及抓住他，才会。这是一条生命，一句轻飘飘的闹着玩，未免有点儿戏了吧？太后说的是，你们三人既然当值，就应该好好办差，为何会在这里嬉闹，还不从实招来，惹恼了太后娘娘，当心将你们重重惩罚。太后恕罪。最近宫中风行扮装游戏，人人都想学古典美人的模样嬉戏，奴才等人也是一时贪玩，才会才会闯下弥天大祸。是啊，太后娘娘，奴才不是有意的，请太后恕罪。太后恕罪。什么装扮游戏？是，是。
从长春宫流传出来的。王后娘娘她，回禀太后，据奴才猜测，刚刚这个宫女是在扮杨贵妃，无意从颜辉阁顶端坠落，才会失去了性命。至于为何扮杨贵妃，大约是因为贵妃娘娘的一曲《贵妃醉酒》过于动人。宫女们，才纷纷想效仿。贵妃醉酒，怎么？高贵妃在宫里唱戏吗？大胆的狗奴才，谁让你在这胡说八道？本宫何时让人效仿？贵妃娘娘，自然不用言传，只需身教便可。储秀宫，每日胡琴不断。大戏便是一出接着一出，今儿是长生殿，明儿是霸王别姬，尤其是贵妃娘娘的《贵妃醉酒》，唱的是出神入化，身段也是柔美之极，深得皇上的喜爱。就是连那些戏子，一个个也是甘拜下风。宫女们心中生羡，想要效仿娘娘，博得君王的宠爱，这也是人之常情。明玉。你说对不对？哦，是是是，太后娘娘，昨天奴才还瞧见别人学虞姬呢。贵妃娘娘，不要怪奴才多嘴。霸王别姬带有亡国之兆，实在是不吉利。贵妃娘娘还是唱贵妃醉酒的好。叫你没事多读书，谁说杨贵妃好？这不闹出人命来了吗？再说，杨贵妃在马尾坡香消玉殒，大唐国运于安史之乱衰败，也着实可惜啊！不吉利，这都不吉利。是啊，奴才就是没文化。从前听人说书，只说到了汉，还未说到唐。贵妃娘娘，下回您唱一个《穆桂英挂帅》吧，那扮相，那身段。多好啊！也不成，贵妃醉酒都已经出了人命了，弄刀舞枪的，那还怎么得了？住口！你们两个都给本宫住口！这装扮分明是从长春宫传出来的，怎么能诬陷是贵妃娘娘呢？魏璎珞，你不要在这里诬陷贵妃，当心祸从口出。皇后娘娘，又不会唱贵妃醉酒，也从来未当众扮过杨贵妃。此事与他又有何干？到这储秀宫的小戏台，天天唱戏，人人都听得见。听戏只是打发时间，别说贵妃一人，哪个宫里不穿戏啊？到了年节的时候，更是好戏连台。你怎么能把此事冤枉到储秀宫？好了，都别说了。皇后，这后宫里……扮戏是从什么时候开始的？太后娘娘，臣妾……若太后娘娘允许，奴才可以证明给大家看。你能有什么证据？怎么会这样？回宫，皇后娘娘，你可真是养了一条好狗啊！嫔妾，嫔，还不退下？是，站住！皇后娘娘，这个宫女，平白无故从高处坠落
，实在是太蹊跷了，应该将二人扣起来，好好审问一番。来人，把他们压下去！皇后娘娘，嫔妾就先行告退了